leo ninataka kusema na wewe kitu ambacho kitaweza kukusaidia na kukubariki na utaweza kuelewa vitu vingi sana ambavyo unavipitia na kisha tuta tutaomba uh, la kwanza lazima ufahamu kwamba maisha yako sio bahati mbaya that's the one thing you need to understand maisha yako sio bahati mbaya na kila ambako unapapitia kuna saa Mungu anakuwa ameruhusu makusudi kwa maana ana mpango mzuri na mkubwa kwenye maisha yako uh, kila hatua unayopita kwenye maisha ni mchakato it's a process ambayo kuna kitu inakutengeneza kwenye maisha yako jinsi ya kuwa hata ufahamu katika Mungu ulionao unatokana na mazingira na hali ambazo umezipitia mara nyingi wanafundisha nasema kwamba Mungu anatengeneza mazingira ili aachilie ufunuo uwe kuweza kumuelewa kwa namna nyingine ambayo hujamuelewa bado okay? God creates an environment uh, and then he brings a revelation to make you understand him in a way you've never understood him before kwa mfano nitakuonesha kwenye kitabu cha kitabu cha kutoka kitabu cha kutoka sura ya sita na mstari wa pili kutoka sita mbili nasema kisha Mungu akasema na Musa kutoka sura ya sita mstari wa pili anasema kisha Mungu akasema na Musa akamwambia mimi ni Yehova nami nilimtokea Ibrahim Isaka na Yakobo kama Mungu mwenyezi bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao so Mungu anajulikana kwa Ibrahim Isaka na Yakobo kama Mungu mwenyezi bali kwa jina lake Yehova kwa ufunuo kama Yehova hakuwa amejulikana kwao so many times god will create a situation for revelation to prove himself to be something you've never known mungu habadiliki lakini anajifunua kwa mazingira tofauti wakati wa, wa, wa vita anajifungua anajifunua kama jehova jehova shalom au mungu wa amani wakati wa ukame anakuwa maji ya uzima wakati wa magonjwa anakuwa Jehova Rafa Mungu wa ponyaye wakati wa uhitaji anakuwa Jehova Jire Mungu mpaji au Mungu atoaye atupatiaye mahitaji yetu wakati wa kushushwa anakuwa El Elyon Mungu ainuaye uh, wakati wa kuhitaji utawala anakuwa El Shaddai Mungu mwenye enzi Mungu mwenye enzi enzi maana yake ni mamlaka au kiti cha utawala cha milele so god creates a situation for revelation so he can give you a new name Mungu anatengeneza mazingira kwa ajili ya ufunuo ili akupatie jina jipya. Maana kitu ambacho Mungu anakitaka kwako ni kwamba upate kumjua. Ni unasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyo kujia. Mungu anataka umjue. Sio tu kumfahamu kwa kumsikia, but get to know him, tengeneza mahusiano binafsi na Mungu, uweze kumuelewa kama baba yako, uweze kumuelewa kama kimlio lako, uweze kumuelewa kama msaada kwenye maisha yako. So kila ambapo unapita uh, mara nyingi kama sio shetani amesababisha au wewe mwenyewe kwa sababu ya ujinga au basi ni Mungu anatengeneza kitu eh, anatengeneza kitu kukusaidia kumuelewa kupitia hiyo hali. So kama ukichunguza ukaona mapepo hakuna wala shetani, ukachunguza ukaona hakuna mahali umekosea kusababisha uingie kwenye hiyo hali, basi fahamu kabisa automatically ni Mungu anayeshughulika na hiyo hali. Na mara nyingi sana tunakuta tunakuwa wepesi kuomba Mungu abadilishe mazingira au Mungu azuie mambo fulani kwenye maisha yetu wakati tunayahitaji hayo mambo ili kuweza kufikia kiwango ambacho Mungu anataka umuelewe kuna maana tunaomba kwamba Mungu zuia ili jaribu ondoa ili jaribu badilisha hiki kitu nitoe kwenye hali lakini kumbe Mungu anafahamu nyuma ya hiyo hali ndio pana utukufu mkubwa wa maisha yako anaposema utukufu wa mwisho wa nyumba hiyo utakuwa mkubwa kuliko wa kwanza maana kabla ya utukufu mkubwa lazima kuna pito kubwa i'm gonna say that again kabla ya kupitia utukufu mkubwa lazima kuna kupitia pito kubwa lazima kuna kupitia changamoto 
kubwa ambayo hii changamoto ikishapita ndipo Mungu anajifunua kwako katika hali ya ukubwa ambayo haujawahi kumfahamu before so it's something you need to understand kwamba Mungu kuna huwa hakuachi huwa hakuachi la kuna saa ananyamaza kimya ili upitie mchakato God has never left you Mungu hajawahi kukuacha lakini kuna saa ananyamaza kimya ili aruhusu mazingira fulani kwenye maisha yako ya kusaidia kumuelewa kwa namna ambayo hujamuelewa before That's the thing I want you to understand so utakiwi kukata tamaa utakiwi kujichoka kuvunjika moyo utakiwi kuacha uh, kufanya ambacho umekuwa unakifanya kwa sababu ya changamoto ambazo unazipitia kwa sababu number one, Mungu anakufahamu kusema Mungu anakufahamu maana anajua tangu ukiwa tumboni anakujua tangu ukiwa tumboni Mungu anakujua kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa tano, Yeremia moja tano, nimesema mara nyingi kwamba kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua tena kabla hujatoka tumboni nalikutakasa so Mungu anajua mpaka DNA yako Unawezekana hata mama yako ajui baba yako halisi ni nani. So akwambie baba yako ni nani. Lakini Mungu anafahamu mpaka DNA yako. Anakujua tangu kabla uingie tumboni na anajua hata unapoelekea. Anajua hata kesho yako who you are going to become. Eh? Mungu anafahamu. Mungu anafahamu ni nani. Na anafahamu unakoelekea na anafahamu what is going to happen of you anafahamu nini kinaenda kukutokea eh? so anajua strength yako anajua nguvu ulionayo anajua nguvu uliobeba hmm? Ana, anajua nguvu ulioibeba so hawezi kuruhusu kupita eneo ambalo linakuzidi nguvu God will never allow you to go through a situation that he knows it has overpowered you it's impossible for you to conquer Haiwezi kutokea like that. God can never can never allow that. Hawezi kuruhusu ukapita beyond your ability to handle. Ndio maana anasema kwenye kitabu cha kwanza kitabu cha kwanza cha Wakorinto. Wakorinto wa kwanza. Sura ya kumi na mstari wa kumi na tatu. Korinto wa kwanza sura ya kumi mstari wa kumi na tatu. Anasema jaribu hali kuwapata nini isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Jaribu hali kuwapata au Kiswahili chepesi ni kwamba hamuwezi kupatwa na jaribu ambalo sio kawaida ya wanadamu au ambalo wanadamu wengine hawajawahi kulipitia ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribio kupita ustaimilivu wenu kupita kiasi chenu cha kuvumilia lakini pamoja na jaribu hilo au katika jaribu hilo Mungu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili jaribu halikuwapata hampatwi na majaribu isipokuwa yaliyo kawaida ya wanadamu which means wanadamu wengine washayapitia kwa hiyo situation yoyote ambayo unakutana nayo leo sio mpya. Kuna mtu ameshaipitia na akavuka. Kama ni kuachwa na mume, kama ni kuachwa na mke, kama ni kufiwa na mtoto, kama ni kufukuzwa kazi, kama ni kupoteza ajira, kama ni ugonjwa, kama ni kukatwa ziwa, kukatwa mguu, kukatwa mkono, whatever that you're facing, somebody has already faced and came out of that situation. So wewe sio wa kwanza. Wewe sio wa kwanza kuachwa kwenye mahusiano. Eh, inawezekana tu ni mchumba hajapokea simu siku nne. Kuna watu wameachwa na watoto, kuna watu wameachwa kanisani. Siku ya harusi mtu akutokea. Are you following me? Kuna kuna dada mmoja ambaye mume alimwacha siku ya harusi. Ameenda saluni, ameshaenda kujipamba. Anajiandaa kuja kanisani, mwanaume akatoroka, akapanda ndege akaondoka. Eh, so siwe sio wa kwanza kuachwa. 
wewe sio wa kwanza kufukuzwa wewe sio wa kwanza kutukanwa wewe sio wa kwanza kukosa ada ya shule wewe sio wa kwanza kugailisha mwaka ili uweze kusoma tena mwakani maana pesa hakuna wewe sio wa kwanza kukosa pa kulala wewe sio wa kwanza kuomba chakula wewe sio wa kwanza kulala njaa wewe sio wa kwanza kukosa pesa ya matumizi wewe sio wa kwanza kukosa hata 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 hivi vitambaa vya wanawake vya kujihifadhia wewe sio wa kwanza kukosa hata nauli ya daladala you are not the first wako watu wameshapita mazingira unayopita na wakavuka ndio maana anasema jaribu walikuwapata nini ila iliyo kawaida ya wanadamu lakini katika kila jaribu Mungu atawapeni mlango wa kutokea maana hawezi kuacha mkajaribiwa kupita muwezavyo why kwa sababu anasema wazi katika kitabu cha Isaya Isaya sura ya 49 Isaya sura ya 49 Isaiah chapter 49 Manto sipra kora ba sande de bos. Kuanzia mstari wa 14, Isaya sura ya 49, kuanzia mstari wa 14, anasema bali Sayuni alisema, nao kwenye Sayuni weka jina lako. Bali Nick alisema, Yehova ameniacha. Bwana amenisahau. Anasema je mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Je mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? hata asimhurumie mwana wa tumbo lake naam hawa waweza kusahau lakini mimi sitakusahau wewe mimi sitakusahau tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu kuta zako zimbele yangu daima tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu manake nimekuweka on my palms Mungu amekuweka kwenye palms za mikono yake there's nothing that you're facing ambacho Mungu akioni na kama anaruhusu upite hapo ni kwa sababu ameshajua una uwezo wa kuvuka una uwezo wa kushinda una uwezo wa kutoka kwenye hiyo hali ambayo imekuwa ni mlima kwenye maisha yako God has never left you na wala hana mpango wa kukuacha kata siku moja Mama yako anaweza kukusahau kabisa. Nimeona watu ambao mama zao waliwaacha, wakaenda kuolewa na wanaume wengine wakawasahau kwa bibi. Mtoto amekuwa kwa bibi hajui upendo wa mama. Nimeona watoto ambao mama zao waliwaacha, wakatoroka waka wakawakimbia. Wako watoto wanatupa chooni. Wako watoto wanaachwa stendi. Wako watoto wanakuja kutelekezwa kanisani. Nilikuwa Nigeria mwaka 2016, mama mmoja akaja na watoto, watoto mapacha akawaacha akamwomba dada mmoja ibn shikie niende chooni akatoroka sababu kanisa na watu wengi kama 2020 akajificha huko katikati wa taarifa ikafika kwa nabii akaanza kuuliza kuna mama hapa umeacha watoto wako for two days two days alikuwa anatoroka watoto wake so a woman pamoja na uchungu aliopitia wa kubeba mimba kwa uchungu anaweza kumsahau mtoto wake wa kuzaa anaweza akamtupa chooni anaweza akampa sumu lakini Mungu anasema mimi sitakuacha wala sitakusahau mimi si kama kama mwanamke yeye si mwanadamu aseme uongo yeye si mtu adanganye hawezi kuahidi na asifanye that's not my god so i want you to believe nataka uamini kabisa ya kwamba kile ambacho Mungu amekuaidia yeye ni mwaminifu yeye ni mwaminifu ni mwaminifu kama asubuhi hivi mwahe kuona siku kwa sababu una, una asira kumegoma kukucha eh mwahe kuona siku kwa sababu eti una madeni basi pasikuche no god is faithful as the morning morning will come asubuhi kutapambazuka bila kujali maumivu uliyonayo bila kujali nani amekukimbia bila kujali nani amekuacha asubuhi kutapambazuka na Mungu ni mwaminifu kama asubuhi alichosema ni ndio na amina na hakuna mtu anaweza akabadilisha ndio yake ikawa hapana ila Mungu ana uwezo wa kugeuza hapana ya wanadamu kwenye maisha yako ikawa ndio kwa Mungu Mtu aliyosema afai, mtu aliyesahaulika, Mungu anaweza akamtoa kule nyuma mwisho backbencher na akamleta kuwa mstari wa kwanza. That's what the God I'm serving can do. Tuko hapa wengine ni mifano, tulionekana hatuna maana. Kwenye makanisa ambayo tumelelewa, hatukupewa hata nafasi ya kufunga kwa maombi. We, they, they never thought we can preach. They never thought we can we can do anything. Hawakuona kama tuna chochote ambacho ambacho uh, tunaweza tukafanya. Hmm? hawakuona kama ni watu wa maana lakini Mungu alitambua ambacho tumebeba 
na leo hii we are commanding authority to the nations kwa neema ya Mungu today we are commanding authority to the nations we are commanding clouds to the nations why because Mungu ni mwaminifu ambaye hakudharau watu wanapokudharau hakuchukulii poa watu wanapokuchukulia poa hakuoni mjinga mjinga kwa sababu watu wamekuona mjinga mjinga no god sees you as a child kama mtoto wake wa thamani so hutakiwi kuruhusu mazingira unayopitia kile watu wanasema kikakuvunja moyo na kukufanya ujione ufai never allow that never allow that usiruhusu usi usiruhusu Usiruhusu. Angalia. Kitabu cha Ayubu sura ya pili. Ayubu sura ya pili. I want to show you something here very serious. Anasema Ayubu sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa saba Ayubu sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa saba anasema tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana shetani naye akaenda kati yao ili kujihudhurisha mbele za Bwana Bwana akamuuliza shetani umetoka wapi shetani akamjibu Bwana na kusema natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo Bwana akamuuliza aka, aka shetani sura ya mstari wa tatu, ayubu mbili tatu. Bwana akamuuliza shetani Je sikiza sikiza hii swali Mungu anamuuliza shetani Je umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani Mungu anamsifia Ayubu kwa shetani Mtu mkamilifu na mwelekevu mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu Nae hata sasa anashikamana na utimilifu wake japokuwa ulinichochea juu yake ili nimwangamize pasipokuwa na sababu. Shetani akamjibu Bwana na kusema ngozi kwa ngozi, "Naam, yote aliyonayo mtu atayatoa kwa ajili ya uhai wake. Lakini sasa nyosha mkono wako uguse mfupa wake na nyama yake, naye atakukufuru mbele za uso wako." Bwana akamwambia Shetani, "Tazama, ye yumo mkononi mwako, lakini tunza tu uhai wake. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Naye akashika kigaye na kujikuna akaketi majivuni. Na usikia, Mungu anajisifia kuhusu Ayubu mbele za shetani. Anamwambia umemwona mtumishi wangu Ayubu, mtu ambaye ni mkamilifu hakuna kama yeye duniani. Eh? Na na shetani anamwambia ni kwa sababu umemfunika kwa wigo ni all that. Toa mkono wako mguse, anatuambia okay, yuko mikononi mwako. So Mungu alijua kabisa Ayubu haya majaribu yote ambayo anayaleta kwake hayawezi kumtikisa ndio maana akaruhusu akaruhusu yatokee angejua they are impossible kwa Ayubu kuvuka a single yaruhusu the same thing kwako kila ambacho unakipitia it is in your capacity kiko ndani ya uwezo wako kiko ndani ya ability yako kiko ndani ya nguvu zako Mungu hajawahi kukuacha ila anajua unaweza kuvuka hapo na ukatoka salama na ukatokea upande wa pili wa maisha yako God knows unaweza kuvuka popote ambako unapita usiku wa leo asubuhi ya leo mchana wa leo katika nchi yote uliopo Mungu anafahamu it is in your ability na unaweza wa kuvuka una uwezo wa kushinda una uwezo wa kutokeza upande wa pili wa maisha yako so usimpe shetani ushindi mkubwa kwa kukata tamaa na kujiona ufai na kujidharau na kujikinai kwa sababu ya changamoto chache kwa sababu yoyote ambayo unayapitia utavuka hautaishia hapo no nimeonyesha leo nimeonyesha leo nimeshare picha yangu ya mwaka 2000 na na saba na mwaka 2017 ndio nilikuwa skeleton 27 2007 nilikuwa skeleton kabisa i was skeleton walking yani unavaa nguo nikaa umeitundika kwenye kwenye mifupa i was skeleton 
choka nilikonda nilisha eh? lakini 20 uh, 2017 Uh, I was a human being tena. Things changed. So whatever you're facing, uh, whatever you're facing, utavuka. Ungekutana na mimi miaka 12 iliyopita, 15 iliyopita, usingeweza kuniamini. Hmm? The way nilikuwa, you couldn't you couldn't see a future ahead of me. Usingeona naweza kufanya chochote cha maana. I was just pushing here and there. Lakini Mungu alikuwa na mpango na makusudi na maisha yangu hata kabla sijafahamu. So kabla hujatoka tumboni Mungu alishajua hata unapoelekea. Hmm? God knows who you're going to become. Kwa hiyo usiumie unapodharaulika. It's normal. It's normal. Ukiwa huna kitu utadharaulika. Hata nyumbani kwenu hata mama yako atakuwa akupigii simu sana akijua hauna msaada. Utapigiwa once in a while. Wewe upo? Mbona umekaa kimya sana? Hata waongee nusu saa. Lakini pata hela utachoka hizo simu. You understand that's how human are. Wala usiwachukie. Ni kawaida. Pambana maisha yako badilisha hali yako. Usikae kukasirikia, kukasirikia watu maana uwezi kasirikia kila mtu. Do you understand? Utavuka. Utavuka. Utavuka hapo unapopita. Hautakaa hapo milele. Hautakaa hapo milele. Utavuka na kuna upande wa pili wa maisha yako kuna kuheshimika tena kuna kibali kikubwa na, 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 na kuna Mungu kubadilisha changamoto zako kuna nje mnanitazama siku leo changamoto yako sio fedha sio mahali pa kuishi sio 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 ajira sio kazi biashara zinaenda maisha yako yanaenda vizuri lakini changamoto unayo wenda ni mume amekuwa pasua kichwa ngine ni kuolewa tu you, you don't find the right man to marry Oh, with the right woman to marry. So tunapishana changamoto. Kwa hiyo aijelishi changamoto yako ni ipi? But no utavuka. Utavuka. Kuna siku utaangalia nyuma na kumshukuru Mungu kwa jinsi ambayo amekusaidia. Andiko la mwisho kisha tuombe kitabu kitabu cha Isaya. The book of Isaiah. Kitabu cha Isaya. kitabu cha Isaya sura ya 43 Isaya 43 Isaya 43 Isaya 43 Isaya 43 mstari wa, wa kwanza na wa pili Isaya 43 moja na mbili sikia ile neno la Mungu analosema na maisha yako siku ya leo Sema lakini sasa Bwana aliyekuuluku e Yakobo yeye aliyekuumba e Israel asema hivi usiogope maana nimekukomboa Nimekuita kwa jina lako wewe uwangu. Usiogope maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako wewe uwangu. Sikia mstari wa pili nasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito haitakuharikisha uendapo katika moto hutateketea wala mwali wa moto hautakuunguza maana mimi bwana Mungu wako mtakatifu wa Israeli mkozi wako nimetoa misi kwa ukombozi wako nimetoa kushi na seba kwa ajili yako kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa nami nimekupenda kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako usiogope maana mimi ni pamoja nawe usiogope maana mimi ni pamoja nawe wasikia wasikia anasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito haitakugarikisha au mafriko 
uendapo katika moto hutateketea wala mwali wa moto hautakuunguza eh? upitapo katika maji mengi hayata nitakuwa pamoja nawe hmm? mito haitakugarikisha sasa haimaanishi ya kwamba maji mengi ya utayapitia nasikiza usilelewe andiko hili vibaya utapita kwenye moto lakini ahadi ya Mungu ni kwamba hautateketea sasa kutoteketea haimaanishi kwamba hautasikia joto la ule moto kwa sababu unapita na Mungu unapita na Mungu haimaanishi ya kwamba hautaingia kwenye maji utaingia kwenye maji utatikiswa lakini hautagharikishwa so haimaanishi kwamba gharika haitatokea haimaanishi kwamba mito haitafurika kwenye maisha yako kuna mito ya changamoto mito ya madeni mito ya kuwashwa mito ya kuchukiwa mito ya mambo yasioeleweka mito ya 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 ya, ya, ya mitikisiko mbalimbali ya kimaisha itatokea lakini ahadi Mungu aliyokupa ni hii ya kwamba sitakuacha nitapita na wewe Wahi kwa sababu hii mito kuna kitu inachotengeneza kwenye maisha yako. Kuna ushuhuda unaoandikwa kupitia wewe kupita kwenye huo moto. Eh, Shadrach, Meshach na Abednego wasingeweza kuandikwa kwenye Bible kama sio tanuru ya moto iliyowashwa na Nebukadnezar. Tanuru ya moto nilifanya leo tunamsoma Shadrach, Meshach na Abednego na tuna watoto wanaitwa kina Abednego hango kina Shadrach mkama eh, kina, kina, kina eh, you see tuna watoto wengi wanaitwa majina yao kwa sababu hawa watu walipita kwenye moto moto kawatengenezea historia so god is allowing fire mungu anaruhusu moto mungu anaruhusu magharika mungu anaruhusu mito kufurika kwa sababu kuna kitu anachotengeneza kwenye maisha yako sio kama anakuchukia sio kama hakuwazii mema sio kama hana mpango na maisha yako no he has a plan with your life na atakuvusha hapo penye moto atakuvusha penye changamoto atakutoa kwenye majira ya maumivu na kuachwa na kulia god will fight for you in the name of jesus you will come out of whatever situation that you are facing hautaishia hapo ila anapita na wewe kwenye moto so utasikia makali ya moto lakini hautateketea that is a promise hautateketea andiko la mwisho andiko la mwisho tuombe ayubu 23 mstari wa kumi. Ayubu sura ya 23 mstari wa kumi. Anasema lakini yeye aijua njia ni yendeayo. Lakini yeye aijua njia ni yendeayo. Akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Lakini yeye aijua njia ni yendeayo. Ayubu sura ya kumi ya ishina tatu, mstari wa kumi. Ayubu ishina tatu, mstari wa kumi, anasema Lakini Mungu aijua njia ni yende yao. God knows my path. Mungu anajua mapito ninayopitia. Mungu anajua changamoto ninazokutana nazo. Mungu anajua kuachwa nilikoachwa. <coughs> Mungu anajua madeni nilionayo. Mungu anajua maumivu nayopitia. Mungu anajua kutengwa ambako nimetengwa. Mungu anajua kusingiziwa ndiko singiziwa. Mungu anafahamu ya kwamba sikufanya ni watu wananionea wivu, watu wananisema vibaya. God knows it. Anajua njia niende yayo. Anajua mapito ninayoyapitia. Anasema akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Nao sikiza ili dhahabu iitwe dhahabu safi inahitaji kupita kwenye moto na sio moto wa kawaida na sio moto wa kawaida moto unaifai unayo wanaita kupurify moto na purify dhahabu ni moto mkali sana ambao uwezi kuingiza mbao ikatoka salama hata ukiingiza uh, aluminium au ukiingiza uh, aluminium inayeuka ukiingiza au uh, ukiingiza silver inayeuka ukiingiza uh, ukiingiza chuma kinakuwa uji uji lakini huu moto ndio unao purify dhahabu. So ili uwe tofauti na ndugu zako na watu wengine, a clear demarcation lazima uchorwe, mstari tofauti lazima uchorwe na huu mstari unachorwa na moto. Ili uwe purified. Aijua njia niende nayo. Naye kisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. So usiabot process. 
do not abort the process do not abort the process shikamana na mungu shikamana na mungu in that situation because he knows why he allowed it he knows why he allowed it usichoke kwa sababu mungu amekuamini kama alivyomwamini ayubu na kumruhusu kupitia alichokipitia kwa zalijua wengine wakikata tamaa lakini ayubu ni jembe mbe shetani umemuona jamaa yangu huyo umenishawishi mara nyingi ni mwangamizi lakini we mimi najua i know him i know him hayuko kama hao wengine unani unanifuata angalia kitabu cha luka 22 I was supposed to, to finish the, with the last scripture lakini hii imeshuka pia nikusaidie. Anasema Luka 22:41 mpaka 43. Anasema mwenyewe akajitenga nao Yesu, akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, "E baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, lakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke." Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Yesu alikuwa anaomba. Fika mahali akaomba baba, niepushe na kikombe hiki. Eh? I'm tired, I can't do it anymore. Nasema lakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Kama unataka nipite, acha nipite. Sikia, kama Yesu angelikwepa msalaba, angekwepa kikombe kilichokuwa mbele yake, asingeitwa bwana wa mabwana, asingeitwa mfalme wa wafalme, asingeikomboa dunia yote kusujudu mbele zake. Leo kuna wakristo zaidi ya bilioni mbili duniani. Why? Because one man accepted the cross. Mtu mmoja aliyokubali msalaba akisha kujaribiwa akatoka kama dhahabu. Shikamana na uaminifu wako. Biblia inasema kwenye Ibrania msitupe ujasiri wenu. Msitupe ujasiri wenu. The way you've been believing in God, endelea kumwamini bila kujali mazingira gani unapitia. Ahadi ni hii ya kwamba utavuka. Ni kufungue kichwa uelewe. Angalia ambayo unayapitia kama si Mungu kushika mkono ungeshachanganyikiwa mapito unayopitia mateso unayokutana nayo machangamoto unazokutana nazo kama si Mungu kushika mkono ungeshachanganyikiwa ungeanza kuongea mwenyewe barabarani ungeanza kuvaa nguo za ndani kichwani ungeanza kupiga makelele lakini kwa sababu Mungu amekushika mkono hata kama ni mkono invisible lakini umekushika God is holding you. It may be an invisible hand, but God is holding you. Ndio maana mpaka leo haujachanganyikiwa. Ndio maana mpaka leo haujachanganyikiwa kwa sababu Mungu amekushika. Kwa nini unasema Mungu amekuacha? Angekuacha ungeshajiua, ungeshakufa. Mara ngapi umewaza kujiua lakini ukujiua? It's because God has been holding you. Na kwa nini amekushika? Kwa sababu anakutia nguvu. Na anakutia nguvu ili upite kwenye umoto ugeuke kuwa dhahabu safi God is going to purify you Mungu atakusafisha na kutakasa na kufanya kuwa bora katika jina la Yesu Kristo Mkono wa Mungu umeashika maisha yako usijikatie tamaa Usiku leo nazungumza na wewe nimemuona Mungu akinitoa kwenye hali ambazo sikuwaza ningevuka changamoto kubwa sana kwenye maisha yangu ambazo nimezipitia lakini nimemuona Mungu akinivusha kwa kila hatua hata ambao unapitia sasa hivi i know atanivusha nafahamu nafahamu nitavuka kwa sababu nakumbuka ambako nimetoka na Mungu hakunitoa all that far to bring me here ili aniache kuaibika no hakunitoa kuna watu walikuwa wananisema kwenye picha yangu leo kwamba nimetoka uzee nikaja ujana <laughs> so Mungu akunitoa kwenye uzee akanileta kwenye ujana ili aniache kwenye aibu Hapana. Angekuwa wakuniacha, angeniacha kule nikafia kule. Maadamu amenivusha mpaka niko hapa. <laughs> Hashenga kuna wengine mnanitazama leo. Mungu amekutoa Bongo. Mungu amekutoa Rwanda. Mungu amekutoa Burundi. Mungu amekutoa Kongo. Mungu amekutoa Kenya. Mungu amekutoa uh, kokoto likokuwa, amekupeleka Ulaya. Afu unataka kukata tamaa ukiwa Ulaya. Eti maisha yamekuwa magumu. Umesahau ulikotokea. Eh, umesahau nyumbani kwenu ulikotokea umesahau chumba kimoja ulicholala umesahau eh, cha, chakula ugali wa kulumangia na kachumbali umesahau leo hii unakata tamaa ukiwa umefika Mungu alipokufikisha my friend you're joking god has done a lot in your life Mungu amekutendea mengi sana na hana mpango wa kukuacha hapo ulipo leo hana mpango wa kuacha hapo eti angel mpaka umefika oman eh 
mpaka umefika Oman umepata na kazi una maisha yanaeleweka una uwezo wa kumtumia mtu bongo laki moja, laki tano, milioni moja. you can send someone money and bless him <laughs> Eh resti unataka kukata tamaa leo ukiwa Ulaya na umesha toka kabisa huko Afrika huko kabisa umetoka huko kwenye, kwenye kupambana kwenye vyuma umefika nchi ambayo you can even work any job eh tena wewe tu unabagua kazi unaweza ukafanya hata kazi mbaya mbaya za ovyo za kuzibua vyoo na ukapiga hela ya maana lakini unataka uvae tai kama watu wa nchi za huko but still unataka kukata tamaa leo kwa sababu ya mahusiano kwa sababu wanaume aeleweki wanaume ni wangapi duniani there are billion people singles wako mabilioni ya mabilioni kuna vijana wa maana wameweza chuo kikuu wamepata kazi zao wana madigri yao hawajaoa sasa unapasulia kichwa na mtu mmoja tu mtu mmoja ambaye tena wewe ndio unamsaidia my friend stop that eh stop that mungu hajakuacha god has not left you mungu hajakuacha mungu yuko upande wako usijikatie tamaa angalia hebu fikiria wewe unapitia changamoto kama hizo at least una Mungu wa kumuomba ukalia Mungu ni samia akakusaidia <laughs> kuna mtu hajui Yesu haamini Mungu haamini chochote haamini hata uganga anakomaa peke yake hana pa kuomba ana msaada Heish, it's better for you at least you can pray and god can hear you Mungu anakusikia anakutia nguvu nasema Yesu alipoomba akasema baba ikiwa ni mapenzi yako uniendelee kombe hiki lakini si yangu bali yako yatendeke bia anasema malaika akamtokea akamtia nguvu kuna saa malaika anakutia nguvu uelewe na shangaa tulikuwa umekata tamaa ma unasikia tumaini tena unapigiwa simu unapata tumaini tena unamtazama pastor Nick kwenye kipindi cha tumaini jp ya live stream unapata tumaini ndio hivi mimi nimetumwa kama malaika kwenye maisha yako kutia nguvu leo what i'm doing right now I'm just i'm just empowering you na kutia nguvu kama malaika ili uone ya kwamba utavuka nyuma ya huo msalaba kuna jina lipitalo majina yote nyuma ya huo msalaba kuna jina lipitalo majina yote nyuma ya huo msalaba kuna kusujudiwa na malaika nyuma ya huo msalaba kuna kitu anasema anasema Yohana kisha nikaona mbinguni kitabu kimeletwa mbele yangu na nikalia nikasema ole wangu ninayo kufungua kitabu akasema mwanadamu usilie tazama mwana kondo aliyechinjwa azichukuae dhambi za ulimwengu yeye ndio mwenye mihuri saba ndio mwenye kufungua mihuri saba eh anaheshima mbinguni manto prosia ira bahate kara basaka anaheshima kuliko malaika lakini kwa sababu alivumilia kikombe akiwa akiwa bustani ya getsemane akaomba akasema baba ikiwa ni mapenzi yako take this cup away from me lakini si yangu bali yako yatendeke akakubali kupisha mapenzi ya Mungu ndipo akapewa jina lipitalo majina yote sema eh, Mungu amemuinua kuliko vitu vyote na akampa jina lipitalo majina yote ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya chini ya nchi na vya duniani na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba wasingepiga magoti kama sio msalaba aliyopitia kama sio mkuki wa ubavuni kama sio aibu kama sio taji ya miiba kama sio migeredi ya 40 wasingepiga goti kama sio wa moto aliyopitia so don't abort the process let god take you through the process maana baada ya umchakato kuna jina lipitalo majina yote kumbuka hakuna ushuhuda eh? there's no testimony without a test Hakuna ushuhuda bila mapito. Hakuna ushuhuda bila mapito. Do not abort the process. Usijiue. Usife. Usikate tamaa. Usikimbie. Mungu bado yuko upande wako. Bado anakuwazia mema kwa jina la Yesu. Don't give up. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Weka mkono kwenye moyo wako. Baba asante. Baba asante kwa neema yako siku ya leo. Mguse mwanao dakika hii kwa jina la Yesu. Aliyechoka, aliyekata tamaa, ambaye hana tumaini, na achilie nguvu ya Mungu sasa hii kuinue. Moyo wako uguswe tena kwa jina la Yesu. Upokee amani ya Mungu. 
ipitayo akili zote upokee furaha ya Bwana iliyo nguvu zako katika jina la Yesu na kutamkia unavuka 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 kwa jina la Yesu Kristo magonjwa yanakuachia mateso yanakuachia mapepo yanakuachia lana zinakuachia kushindwa kuna kuachia unavuka katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai unavuka unavuka kwa jina la Yesu unavuka 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 kwa jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai ubarikiwe uinuke ubarikiwe utetewe ubarikiwe Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai sada wa kunitazama sada wa kunifollow ukawe na usikumbuka kumbuka kujoin whatsapp group tumia namba ya, ya 0755 Mungu akubariki ukawe na usiku mwema umeshinda na zaidi ya kushinda wanaomba tunaendelea na maombi siku ya kesho tunaendelea na maombi Mungu akubariki ili kufunga Jumapili tutakutana tena na kesho jioni tuko pamoja Barikiwe sana. Umeshinda kwa jina la Yesu Kristo. Mwana Mungu aliye hai. Usiku mwema.